，首先，他正直，讲义气，随我。报告老师，年年的三好学生，乐于分享，人缘好，随我。想想啊，这道题怎么做呀？没时间，不和老师去。积极参加课外活动，热爱体育运动，随我吧。见义勇为，一身正气，更随我了。哎很叫人、啊。每次开家长会，老师必须把我叫到台上去，跟大家分享一下我的教育理念和心得。下面，我们有请秦小小的家长给大家做一下分享。小小家长，我那场面就跟那专家讲课一样，小小回来了，尊重长辈。跟我那叫一个亲，根本就离不开我。别打扰我学习。这样，你随便去找一本这个优秀学生的行为手册，那上面形容的，就是他，我闺女，秦小小。我就是秦小小，一个十六岁的花季少女。对，你没有看错，这个人是我。哎，还是从那天说起吧。这是我妈，她呢想带我去美国上大学。这事儿，你就死了心吧。秦宇飞，你跟我妈一块的这位呢，是她现在的小男朋友。对付这种俗人呢，你就得强硬一点。放心吧，他是偷袭。这个人这么大岁数，不讲武德，我看你面子，不然我起诉他。也是，就他那贱嗖嗖的样子，别说我爸了，我也想揍他。我是你妈妈的男朋友，这是我给你买的礼物。哟，不过话又说回来。我也受不了我爸，一帮人整天游手好闲混日子。这是山叔，以前呢是个手艺人，现在呢混日子。这是飞姨，以前开发廊，现在开彩票站和混日子。最不靠谱的呢就是光叔，前不久倒卖假酒，导致我爸在家长会上出洋相，同学们笑了我一个月。他还热衷于彩票，我爸呢平时是不买彩票的，那天就不知怎么的就买了他生平第一张彩票。事情就发生在那天晚上。今天我妈来找我了，我同意了。你同意什么了？不要去美国。那我不同意呀、啊。这是我的事情，不需要你同意。是。平时你说了算，但是这件事儿就不能听你的。那听你的，听你的就在家长会上给我喝喝成那样，同学笑了我一个月。我现在就是不想在这个学校里待了，怎么了？你怎么还提这事？这不是怎么老提？不是那不是假酒吗？那不喝假酒能那样吗？那除了这件事以外，平时我我做的还不好吗？你做的哪里好了？秦老板，你过分了。我希望我不是那秦云飞的女儿。
还不行吗？你干什么拦着我？回去吧，快点！不要你管！说话呀！到底是谁拦的我？九。你爸都死多少年了呀？对呀，小小，你醒了，手拿开，把我当什么人？兄弟，没事吧？谁是你兄弟啊？我，山子。哦，不怕不怕，没事啊。想当然想疯了吧？医生。夫妻二人和解，真是因祸得福呀！毕竟是血浓于水嘛。秦云你干嘛？你就是这么教育孩子的吗？你在跟我的女儿说什么？你打我干什么？我才是你女儿呢！你你让我爸给你解释。哎呀，李秀玉啊，他说的都是真的。秦云飞，我告诉你，你竟然打扰女儿，你竟然打女儿。检查，想要弄清楚当晚到底发生了什么，也试着用能想到的办法把身体换回去。有纯物理的，有非科学的，还有网友推荐的，还有古老东方的，当然都失败。哎呀，你说怎么办呀？要不先睡吧，明天不还得上学了吗？是你，明天是你替我去上学。哦，那要不我再替你多请几天假？不能再请假了，马上就要考试了。考试？对。没事没事，你爸我也不是没上过学的人。你那怎么办？学校就不发裤子吗？女生不发。记住，上课要认真听讲，把笔记给我做好。放心吧，我是谁呀、啊？我是你爸。这是注意事项，千万不能在学校里给我惹事儿。我是成年人。等等，你的注意事项呢？写了写了，在楼下柜台放着呢。哟。起得够早的呀，小小，这上学去啊？那先不跟你们说了啊，晚上回来喝酒。喝酒
别让我爸喝酒。哦哦哦，哎，稍要落了，慢点。好。吃了吗？学校食堂怎么走啊？伙食怎么样？吃的什么呀？一看就是好学生，将来呢考个好大学。现在这个国内的大学啊也很好，那还得上国外啊，对吧？怎么得回见啊，有婚外约。怎么哪不太对呀、啊？七点半进校门，不要跟同学打招呼，也没有人会和你打招呼。哎，想想啊，你来上学了？你干嘛呀？你怎么了？你谁呀、啊？一上来就抱？你别闹了，那天谢谢你帮我叫老师解围。不好意思啊，突，哎，不是，我爸突了您一身，哎，小小，你身体没什么大碍吧？哎，嗨，没事没事，快回座位去吧。得嘞，小小，啊，你坐我座位干嘛？不好意思啊，坐。在正式上课之前，让我们恭喜秦小小同学，在上次的月考中又一次获得了全区第一名的好成绩。下面，请秦小小来解答这道题。秦小小，你来给大家解这道题。没事儿，这道题是有点超纲了。对，超纲了。这是什么？你的密码呀。我买彩票了。我买彩票了吗？你自己写的号啊，撞十一了吧？收拾这么干净，要盘出去啊？啊，没有啊，我就是嫌太乱了，收拾收拾。什么话你就说吧。
非礼是吧？赶紧喊，赶紧喊！不是，来，那个，哎呀，哎呀，飞哥，飞哥，来鱼了，来鱼了！你今天非常没有礼貌。什么东西、啊？过来，过来，过来！慢点，哎，就这，就这。他怎么还嘻嘻哈哈的？是我也感觉奇奇怪怪的。哟，聊什么？没什么，接着聊啊，我听听。哎呀，没事，小小。我就是觉得你像变了一个人似的，这女的还得十八变嘛是吧？我们在学校啊就得团结，增进友谊。这等你们以后步入社会啊，就会知道同学间的友情是多么珍贵。啊，哎，要不你再给我们学一个你爸那个？是吧 ？Oh my God！OK、okay、吗？要吗？要吗 ？What？ 老板，来碗烟。大米，米雕 ，Very nice 啊，这个，这 Very 牛啊。哦，哎，哎 ，This is。古的米，非物质文化大米，你们要吗？不要，我要，我全要了啊！那什么，我没带钱包，我现在回家去拿钱去，好吧？谢谢，这些我全要了，好吧？好 ，OK。What is he talking about？ 啊，别演了，他们听不懂。How much is it？ Five thousand for this？ 你们也太坑人了 ，Sir. If you really like it, you can go to the shopping mall at the west of this street. It only costs about one hundred RMB. 大飞，你跟他们说什么？那那正好，你跟他们说呀，就我这手艺，卖五块钱一粒，不贵吧？卖多少钱？五块啊，不是你定的价吗？唐诗三百首。Very good， 啊、oh, ，拜拜，下个月还有《论语》。行了，大飞，你这英语什么时候学了？你们才行啊！我收拾一上午我都没发现，原来这还藏了一袋子米呢。你叼着一袋子米需要多长时间？也就一个多月吧。一个多月的手艺，才卖两千块钱、啊。这才不到一斤的米，卖两千块钱，可以了。哎呀，我真没法跟你们说了。哎，哎，说个正事儿啊，有一个项目，我觉得特别适合咱们仨。我一哥们儿啊，他是养蛐蛐的，做的挺大。现在呢，想往高端发展，深加工，就是什么呢？在这个蛐蛐的这个牙里边啊。镶一根钢钉，蛐蛐牙里镶钢钉，哎，它就变成金刚蛐蛐了。这斗起来，那不百战百胜？我觉得这个技术你肯定行，这买卖比卖那破米强。弄不好，一个能卖好几万。是吗？你把妈给我去喽。哎，不过啊，呃，需要咱们进点这个蛐蛐和设备。搞这个产品研发，哎，得有点这个研发成本。咱们这样，我呢负责商务，山子，你负责技术。行，大飞，你资金入股不多，就五万块，怎么样 ？Get out！ 干什么？出去！咋的呀？你也出去？什么意思？大飞，你今天整体都出去！有点奇奇怪呀、啊，你。你
这儿你没玩，你吃的菜呀、啊。二两白的，一盘花生米。当然了，你这儿也没有啊，那就每样来一份吧。哎，小小，我们就坐这儿吧。坐那儿啊？那儿不有空座吗？那儿。谁呀、啊？这么大排场。小小年纪就玩这套，长大还得了？哎呀，就坐这儿吧，就坐这儿吧。欢迎光临。您需要点什么？你想干什么？你有种举报我，这会儿中了，别叫跟娘们似的。既然你从了。那我就把话挑明，你举报我卖假酒，罚了我三万块钱，我不管你多少，五万，只给你一个礼拜时间。不是小小，这道题我不会，你帮帮我吧。哎，我看看啊，不会。怎么可能啊？你就帮帮我嘛，明天我请你吃饭。关键是我这现在吧，没什么灵感呢。数学还有灵感？你这不这样。我晚上回去给你搞定，明天早上呢再给你带过来。那你也帮我开这几道呗，我明天也请你吃饭。我这几张嘴呀，我也吃不过来呀。哎呀，求求你了，你帮帮我嘛。出去折线吧。哟，那么辛苦了，秦老板。哎，注意点。这是在学校里，没给我惹事吧？哪儿能啊？那叫一个如鱼得水，轻松加愉快。店里没我坐镇，今天怎么样啊？今天发生了好多事儿，有个男的来找你，特别凶，他让你举报他卖假酒，让你赔五万块钱。这孙子真是会挑事儿。没事儿，吓唬人呢，别怕。那我能不怕吗？我也打不过他，你怎么打不过他了？这么大个儿，勇敢一点啊！实在不行呢，你就找大山光子，让他们帮忙。还有什么事儿？飞也来过了。哦，一个人来的。你和飞鱼？干什么呢？大人的事，小孩别瞎胡。东西给你带来了啊，放这儿，明天交。我先来，人都行，这种疑难杂题啊，先扫。我也要，我也要，我也要。我要先给答案。好好好。好，明天。先讲，先讲，先讲，先讲。明天啊，明天啊。排队一个一个来。先给地金。什么意思啊？上交。你可太逗了，凭什么？你是不知道这谁说了算是吧？你才多大呀，就玩这套？行。等着叫家长呢。哎，别别别别，这哎呀
有的商量，有的商量。放学别走，三七分。行，算你懂事。不过，要是我拉来的生意，我就多加一筹。八，不是，等一下啊，我的意思呢，是我七你三，想什么呢？你这小姑娘也太黑了吧！刘考，龙哥，龙哥，那个，我钱还没凑齐。是我说话不管用了吗？不，不是，不是。我说好一个礼拜的。学校罩不住了。龙哥，龙哥，对不起，我我哎啊！原来罪魁祸首在这儿呢。哎，看什么呀，上啊！哎，哎呦，是个爷们儿吗？欺负女孩算什么能耐？有本事，冲我来！你谁呀、啊？你爷爷我秦小小，以后不许再欺负我同学，知道吗？哎，知道了，知道。爷爷，您先松开行吗？服不服？上啊！哎哎哎哎、你服不服？你服不服？你服不服？啊！小小，出国的事儿呢，已经在办手续了。我想，是时候该跟你爸交代了。这个时候说，合适吗？放心，交给妈妈。我相信你爸不是胡搅蛮缠的人。那是当然，我爸呢，可是讲道理的人。走吧。哎，我这不过去了啊，你陪着去。秦宇飞，前阵子你们住院，我没跟你说，小小已经答应跟我走了。有些手续呢，麻烦你帮忙办一下，请你尊重孩子的选择。军飞，你什么态度啊？你跟孩子说什么了？为什么突然就变卦了呢？哎呀，这跟我爸没关系，这是我自己做的决定，请你尊重我的选择啊。小小，我们上次不是说的好好的吗？你怎么突然就不去了呢？呃，这样你先别急，我觉得他还没有做好出国的准备，咱让他冷静一下，他他没准会去的。哎呀，别冷静了，我呢都想清楚了，你以后呢也不用来找我了。哎。你们两个这是演的哪一出啊？啊！你先回去，我再好好劝他。我相信他一定会跟你去的。特殊时期，冷静。怎么了这是？这父女俩跟换了个人似的。嗨，分开那么多年，生也是正常的。就跟他谈谈，车里等我。小小，我跟你聊两句。哎呦，想不到这父女俩啊，脾气都一样。行了，你早点回去休息吧。哎，回哪儿休息呀、啊？我眼睛都伤成这样了，半夜上个厕所什么的，身边也需要个人啊。咱俩的事儿呢，等安排完小小再说吧
。哎，你说小小要是跟咱俩回了美国，不会天天家暴我吧？秦飞，你太过分了吧！你这孩子，你现在这个样子，出得了国吗？我这不是缓兵之计吗？看看，这个呢是今天的笔记啊，这个呢是今天的习题。怎么这么多呀、啊？你赶紧把资料给我填好。作业明天给我哎，大飞，你这买的什么呀？这要装修啊？什么装修啊？这叫产业升级。哟喂，赚着钱了呀？这是。哎，那什么，呃，上回我跟你说那个蛐蛐改装那个事儿，那项目你再想想。您说您都那么大岁数了，能不能琢磨点正经事儿？哎，我怎么不正经了？说多了你也不懂，你借我五万，挣了我还你，怎么样？我们家没钱。飞哥，这真是一个大商机，我就指着这个项目翻身呢，我哥哥。要不这么，你给小小留着上大学那八万块钱，你借我，挣了。我还你十万，不借。大飞，飞，大飞，你要是这样，可有点不仗义了啊！什么仗义不仗义的呀？你还说呢？你上次弄假酒那事儿，人都找上门来了，那还不怪你？谁让你给人举报了呢？真是的！哎，不提这，那那钱，给那个。我懂，出去是吧？秦云飞，真有你的，我我我我该，我该你就我。好，同学们下课了啊！哇！同学们等一下，同学们，体育老师今天生病了，下节课改为数学课。体育老师不应该是学校里身体最好的吗？怎么老生病啊？对，对啊、马上到期末了，多给大家留点学习的时间，不好吗？不好。不好。王老师，这生活不能只有眼前的学习，还有操场的运动。我们可都是祖国的花朵，怎么能老憋在屋子里呢？是不是，同学们？是。七九九。别在这带头起哄，别忘了，你可是数学课的课代表。数学课代表怎么了？今天这个表，我还就不带了。我错了，老师。既然认错了，这次就先不叫家长了，以后要注意你班干部的影响。谢谢老师，来，把表带上吧。
就是年纪大了，心脏那受不了。强强，我现在也有点受不了。强强，没想到你球打不错嘛。嗨，那是你知道的太少了。明儿下午我们有一排练，你有没有兴趣过来看看？排练？对啊对啊，林旭他们乐队都可帅了，去吗去吗？乐队。想学吗？我教你啊秦小小最近状态有点不太对呀，我觉得有必要叫他家长来学校谈谈了。还是过阵子吧，马上要考试了，别在这个时候影响孩子的状态。小小，妈妈想带你去吃个饭，顺便呀给你买几件新衣服。回来这么久了，都还没有好好跟你交流过。哎，对对对，多交流交流总是好的。这样，一会儿叔叔请客吃大餐，想要什么礼物随便挑。行。之前要不要先试试？不用，哎呀，试试嘛！妈妈也很想看看你穿上新衣服的样子，真的不用。哎呀，来吧，走，走，试试看。再给我爸也买几件，你不会介意吧？舒服吗？
要不咱们吃饭去吧？走，再给我爸买副墨镜去。哎哎，我肚子饿坏了，要不咱们先吃东西吧？可是我爸的……哎呀，走吧走吧。小小，想吃什么随便点。嗯，哎，这个女孩子饮食要适当控制，不然将来减肥多麻烦呀。呃，今天有什么特价菜吗？今天我们特价是鳟鱼牛排套餐，就给我来这个，酱料搭配一个蘑菇酱。给我来一份最贵的牛排套餐，然后牛排呢煎的糟一点。好的。套餐那么大一份，你吃得了吗？再来碗白米饭。好的。餐后的甜点，给我来一份。法式的可丽饼，上面再搭配一点树莓。你怎么不来一份韭菜盒子？啊？你以前不是最爱吃了吗？你爸净跟你说这些没用的。小小，今天妈妈约你出来呢，是想再跟你谈谈出国的事儿。我说了呀，我不去。你听妈妈的啊，国外的教育环境和教育理念跟国内完全不一样，妈妈也是为你好。什么好不好的？服务员，给我拿双筷子。好的，您稍等。嗯。哎呦，你慢点吃，不够再点。这孩子的食量，就像个小伙子。孩子还在长身体呢，多吃点啊。也可能是没吃过这么好的东西。这叫什么呀？这跟老虎烤肉差远了。现在啊，这都什么年代了？这出国的人都想着回国呢。每天视频里面发的，都是国外多么多么惨，多么多么想念中国的火锅、烧烤、小龙虾什么的。小小，你跟妈妈说，是不是秦云飞威胁你了？这怎么可能？我爸可不是那种人，这怎么不可能？你爸那人游手好闲，不思进取，你在他身边都受影响了。听妈的，跟妈出国，这是对你最好的安排。李秋玉，你说这话我就不乐意听了啊！什么叫游手好闲，不思进取？我告诉你最后一遍，我绝对不会让孩子跟你出国的。我的阿玛尼！哎呦，大飞，你可不地道啊！你不是说你没钱吗？好家伙，置办这么多新玩意儿！哎呦，置办这啥呀？没用的，不懂。我拿包烟啊。你这什么意思？现在都是电脑记账，售出的商品呢，你要不扫码的话，它会乱的。你的意思是管我要钱吧？那你平时都不给钱呀、啊？行，我给你，找钱，找我一块。还找你一块？上面写的是六块，你还差一块钱呢。这什么时候改六块了？一直都是六块，秦云飞，兄弟之间算太清楚可就没意思了。看好喽，山子，咱开刀。哟，小强，着急忙慌的干嘛去啊？再待会儿啊。你家东西太贵了。升级了，这什么呀 ？ATM 啊？什么 ATM 啊？这叫自动收款机。
我决定把咱们店变成二十四小时营业。二十四小时，不睡觉了？所以才要自动收款机啊。什么机啊？下次再有这么大的升级，能不能提前跟我商量一下呀？再说了，咱们在这胡同里面也没人来买呀、啊。我已经做过调研了，在附近的都是 CBD 的上班族，他们对咖啡的需求量很大，咱们可以利用低价咖啡来做推广。再说了，我们的房租很便宜啊，价格上有优势。哟，这得花好几千吧？会不会有点投资风险啊？三万？什么？计算过了，两个月回本。真有这样的夜猫子？哎，呃，我就不过去了，你自己去吧。到底对小小做什么了？你是不是威胁恐吓他了？我现在还不能跟你解释。你少跟我来这一套！我所有的时间都安排好了，小小说变卦就变卦了，是不是因为你？哎呀，你不要急，不像你想象的那样。好嘞，麻烦您给个好评。好嘞。一个比一个怪，一天一个样，跟换了个人似的。我大老远从美国回来，我为了谁呀、啊？我，我，我就想为孩子做点什么。怎么就这么难？那你当年为什么要抛弃我？知道你恨我，我承认我很自私，可是我就是想追求更好的生活，我有错吗？这么多年我在外面辛辛苦苦，现在好不容易好一点了，我就想弥补一下孩子，给他一个更好的将来，我有错吗？我一个女人在外面吃了多少苦，你体会过吗？硬的不行，来软的。我可跟你说啊，学校老师都跟我说了，小小这性格跟同学合不来，正好换个环境，重新开始。喂，哪位？我刚看到您给我们刷了一差评，请问是什么原因呢？你们家咖啡太烫嘴了。不是，我就给你差评怎么了？我看你们家店不顺眼，我就给你差评了。你能帮我怎么样？就你喝冰美式烫嘴
，小的点。哎，不是不是，大哥大哥，那个我我我我刚才跟您开玩笑呢，我是一个误操作，我点错了。我马马马上给您删了啊，马上给您删。你是不是那雅典亲戚、啊？打价格战抢生意就算了，还恶意差评。那那那马马马上删，马上删，删了啊！再有下次，给你家店砸了，信不光喝酒不吃东西伤胃，我爸说的、啊。你别误会，这是我们店对老客户的一种优惠。老板你好，初次见面。你好，虽然是初次见面，但是我经常在这个里面见到你。你每天都要熬到这么晚吗？也不是，回家早了也睡不着。还不如找个安静的地儿待会儿。那你算来对地方了。来一杯。嗯，我不喝酒。我可以拿这个陪你。这是怎么回事？请你解释一下。哎呦，我只是利用课余时间啊，参加了一点课外活动。那我让你去学校是替我学习去了，不是让你去社交去了。在学校里面也不只有学习这一件事儿啊，跟同学们之间啊搞好团结也很重要。哟，林旭，你怎么来了？叔叔好。你好。呃，叔叔，我想找小小商量个事儿，行吗？呃，行吧。那小小，要不咱俩出去说？出去说干嘛呀？外面这么大雨，有什么事儿当面说呗。嗯，那就就这说吧。呃，不不不不不，叔叔，你们别误会啊，我单纯就是想请小小帮我一忙。哎呀，这怎么帮忙啊？这同学之间不是应该的吗？我答应你了，什么事儿？啊？哎，这这什什么事儿？你就跟我爸说吧。啊，你看你这孩子，下雨也不带伞。爸，你快送送林旭啊，路上慢慢说。哎，叔，我来打伞吧。谢谢啊。你找我有什么事儿啊？啊，叔叔，我想请小小加入我们乐队，准备过两天的汇演。那个，我觉得吧。哎呀，叔叔，您就放心吧，我们肯定不会耽误学习的。况且小小学习还那么好，对吧？嗯，那好吧。真的，谢谢叔叔。哎，叔。叔叔，您不用送我，我自己打车走就行。叔叔再见。Yes。这小伙子不错啊。马上就要期末考试了，这是我家的题，你要是背下来的话，兴许能过关。嗯嗯。
清洁了没有啊？出去，走啊！你慌干嘛？哎，给我！小心点，小心点！要不要玩个游戏？我什么游戏？一会儿考试，你写我的名，我写你的名，怎么样？小乔，考不了第一也没什么，别给自己那么大压力啊！不行是吧？你最近是怎么了？行为古怪，我也就认了。你竟然考出这样的成绩，你太让我失望了。对，对不起，老师，确实没考好。让你爸来学校一趟。哎，别别别别，咱别惊动家长，行不？咱能不能私聊？我是在和你谈条件吗？哎呀，老师。您消消气呀、啊，咱得商量商量，不一定非得叫我爸来啊。那让你妈来也行。小小，你这火急火燎的拉我来学校干嘛？哎呦，我实话跟你说了吧，我这次考试成绩不太理想，老师要叫家长。叫家长？那你叫我来干嘛呀？你不是一直想给我当妈吗？给你个表现的机会啊。哎呀，这孩子，走走走走！哎，老师现在啊正在气头上，你帮我安抚安抚。对，这事儿千万别告诉我爸。放心吧，这是个坏孩子。走，老师，我妈来了。你有什么资格？想想是我看着长大的，比起你这个抛弃妻子的女人，我倒是很有资格。你，你什么脸？对，鱼找鱼，虾找虾，就你这泼
我不要和秦云飞真配。你说谁给我负责啊？你说谁给我负责去？啊？你打说的是谁？你打什么脸？我告诉你，我叫保安了。叫啊！哎，你叫，别叫。没事儿，没事儿，只是孩子成绩有点下滑，没想到给闹成这样了。跟你出了多少回了、啊？我让你好好复习，你劲儿不轻。你玩乐队，打篮球，我恨死你了！不就是考试没考好吗？家长也没必要这么自责吧。我这还有像呢，像什么呢你、啊？哎呀，这怎么能这么像呢？臭几篓子吗？跳马呀，吃的巨啊！小小放学啦？啊？怎么还不回家呀？你们俩怎么最近没来店里玩啊？你们家那店呀，要跟国际接轨了吧？去不起喽。哎，小小拿着。哟，这年不年节不节的，给钱干嘛呀？回家把这钱给你爸，告诉他，这钱啊是这两年我们俩欠他的烟钱，从此两不相欠。什么意思啊？什么意思啊？姜。聊聊吧，是得跟你聊聊。我就是想知道你在学校里到底给我惹了多少祸。除了考试没考好，别的事情我做的都挺好。我跟你说多少回了，其他的事儿都不重要，考试成绩最重要。我也再说一遍，学校里不只有学习，生活里不只有考试，不只有分数。等你以后步入社会，更不只有忙碌的工作。我真的希望你能够明白最重要的东西是什么，你就不该这么对你光叔和山叔。我对他们怎么了？我对他们做什么了？他们从店里拿东西不应该给钱吗？我看你们都是一路货色，不靠谱，混日子。秦小小，你别太过分。他们俩都是有光命的兄弟，怎么在你眼里，过平凡老百姓的生活就成了混日子了？你上的是什么学啊？我懒得跟你说了。秦小小，你给我回来！浪咖啡真难喝，小小咖啡真好喝，哈哈哈,哈！哎，浪咖啡真难喝，小小。
的咖啡真的好喝，嘿嘿嘿。本店被平台下架了，你看，全是差评，肯定是跟咱抢生意那家小小咖啡干的。小小咖啡，就是胡同那家便利店。之前举报的卖假酒，秦云飞。请坐。那我们坐这边吧，快坐，快坐。孩子们，菜马上就好，别急啊。我爸做饭可好吃了，一会儿你们尝尝就知道了。好、哦，我知道了。你妈是个女强人。老公，王秘书来电话了，找你有事儿。同学们来啦。你赶快去处理一下，这就交给我是不是特爱管你，都没有什么自由吧？哎，孩子们怎么不吃啊？叔叔阿姨不一起吗？啊，我们就不吃了。苗苗，我跟妈妈出去了啊，我们在呀、啊，怕你们不自由。慢慢吃吧啊，拜拜拜拜,拜。那我们快吃吧，快吃吧，好，快尝尝，快尝尝。哎，刘好，你爸爸是干什么的？我爸。我爸可比不上苗苗他爸爸。我爸这两年公司忙着上市，根本没时间搭理。吃饭吃饭。哎，不过我爸有一点跟苗苗他爸爸很像，他要让我去国外念大学，真烦。你说就我这英语水平，去去不就一哑巴吗？再说那外国人啊，我还看不惯。可是我觉得去国外学习挺好的呀。能接触很多新鲜的事物，咱们班好多同学想去，还没这条件呢，你得珍惜。我想起来了，你想起什么来了？秦云飞是你对不对？你秃了头，我都不认识你了。我当时可喜欢你了，我去看了你好多演出呢。真。是不可替代，在回忆却不知何时慢慢开始褪去的颜色。今天、明天还是那天，终于会结束彩色疑惑那酝酿的情绪。其他都不重要，考试成绩最重要。我也再说一遍。学校里不只有学习，生活里不只有考试，不只有分数。兄弟之间算太清楚就没意思了。他们俩都是有光明的兄弟，都在你眼里，过平凡老百姓的生活就成了混日子。小子，等该了。
今儿不是小小生日吗？我们想给他一惊喜。祝你生日快乐！祝你生日快！祝你生日快乐！祝你生日快乐！你们什么时候来的？哎呀，惊不惊喜？开不开心？惊喜！哎，快来快来，今天你过生日，你最大，快来坐这边。哎，叔叔，你怎么一个人在这儿？快坐这儿，叔叔，快来，快来，叔叔，快来，叔叔，过来，叔叔，过来。给你看看我买的蛋糕好不好看？哎，好好看。小杨，生日快乐！祝你以后百战百胜啊！以后我罩着你啊！得嘞。小小，祝你生日快乐！希望你以后年年都考第一。谢谢。小小，希望你新的一岁天天开心、幸幸福福的。谢谢可爱的苗苗。快点蜡烛，点蜡烛，点蜡烛！点蜡烛！等等，我想邀请一个人跟我一起吹蜡烛。好，叔叔，叔叔，大家叔叔一起一起，快快快，快快快快快快！叔叔和小小一起许个愿望，吹个蜡烛吧。真是这个，等他们散了，咱们就上。哎，我说，你们是干什么的呀？别给自己找事儿，滚蛋！怎么说话呢？我告诉你们啊，这是我哥们开的店，你们就接。哎，你干什么呀？我我我。啊
生天的遥感器中。第一个基本号码已经产生。我爸怎么样了？你爸他没什么大碍了。那个，那个醒了，哎，醒了，醒了。小小呢？在病房呢，也昏迷着呢。嗯。哎，飞哥，你干嘛去？飞哥，飞哥，你你干什么去？你别乱跑啊！
调情码吗？对着这儿一扫，哎，就进去了。点个确认，搞定。来，你试试。比较严格的人，高大、强壮、朴实、憨厚，但是又很渺小。但是他在我心中最伟大。我想要爸爸回家陪我玩，我再去爸爸坐在咱班办公室。我已经很很久没有见到我爸爸了。爸爸，希望你身体健康，我原谅你了。不能跟你一辈子，所以我希望你早点有个孩子，未来可以像我一样照顾你。我希望我的爸爸上班的时候多休息一下，别那么累。然后希望他永远那么年轻。我真的就希望我能见我爸爸一面，能抱抱他。我又希望他喝醉的时候，不要再给我打电话说，你没有能力给我很多东西。我觉得你已经给了我最好的。我希望我不在家的时候，你要照顾好自己，有个健康的身体，可以一直陪在我身边，让我有个依靠。啊，就是我父亲走的太突然了，也就是说，在他晚年的生活当中，我没有尽到那个照顾的义务，没有尽到那个责任。再能给我一次机会的话，我会用感恩的心去陪我的父亲。爸爸，我爱你。爸爸，我爱你。爸爸，我爱你。不是因为你对我多好，就是因为你是我爸，所以我特别爱你。如果有来生的话，我还想跟他做父母。